Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin sáng miền Tây được phát trên lao động.vn. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày 20 tháng 11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra các dự án cao tốc đi qua tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng. Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư, hiện nay khó khăn lớn nhất vẫn là vật liệu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị có những đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời lưu ý việc xây dựng đường cao tốc phải đảm bảo yếu tố đặc thù của vùng sông nước miền Tây, không cản trở về dòng chảy nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Công an tỉnh Long An vừa trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tạm tuyển và bố trí công tác đối với chị Nguyễn Thị Thúy Diễn, em ruột liệt sĩ Công an Nhân dân Nguyễn Xuân Hào tại đội tham mưu Công an huyện Đức Hòa, là trung tá công an hy sinh khi truy bắt đối tượng đã sử dụng ma túy. Việc tuyển dụng này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An đối với thân nhân gia đình liệt sĩ. Tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho hay, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam, tại khu vực cách Nam Tây Nam đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 38 hải lý. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, niêm phong hàng hóa vi phạm và dẫn giải phương tiện tăng vật về cảng hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc để điều tra xử lý theo quy định. Ngày 20 tháng 11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Mệnh, 42 tuổi, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Trần Văn Mệnh đã hai lần bơi qua sông Cái Cỏ nhận ma túy ở phía sau casino Trâm Dồ, gần biên giới Campuchia và vận chuyển về nhà, sau đó đem giao cho đối tượng khác. Qua khám xét chỗ ở của Mệnh, lực lượng chức năng đã thu giữ 25 gói ma túy với tổng khối lượng 25 kg. Kinh thưa quý khán giả, tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò với kinh phí hơn 2.200 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025 nâng đàn bò thịt lên 77.000 con và bò sữa đạt 11.000 con. Để đạt được mục tiêu trên, ngành chức năng đã thực hiện nâng cao năng suất chất lượng giống bò thịt bò sữa, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay tổng đàn là 20 con, rồi mới sinh sản được 3 con và đang thu sữa 3 con. Tổng lượng sữa trung bình là một con khoảng 12 kg trên một ngày. 3 con thì khoảng 32, 35, 36 kg một ngày. Chất lượng sữa cũng tốt nên giá cả hiện nay được 15 ngàn đến 15 ngàn 500. Chúng tôi cũng phối hợp với dự án phát triển nhân nuôi bò tỉnh thì hỗ trợ trực tiếp những con bò lai F1 để mà khôi phục được cái đàn bò F1, F2. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng khuyến khích bà con là à, sử dụng cái những con cái nền là Lysin và Redman, đó, hối tinh bò sữa để chúng ta tự tạo ra cái đoàn bò F1. À, khuyến khích thì phát triển theo cái hướng gia chạy, trang chạy, chúng ta nâng cái à, tổng đàn lên để mà nâng cao cái hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, đàn bò thịt của tỉnh Sóc Trăng gần 48.900 con, đàn bò sữa gần 6.800 con, sản lượng sữa tươi đạt trên 13.500 tấn mỗi năm. Qua đó giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sáng Miền Tây hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Yên Phương xin kính chào và hẹn gặp lại.